Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo ganar masa muscular rápidamente? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y quiero contestar algunas preguntas que han venido haciendo en Metabolismo TV. Gracias por escribirnos en Metabolismo TV, gracias por, in por interactuar con nosotros. Siempre pueden escribir sus comentarios aquí y con mucho gusto se los vamos a contestar. Este, y nos preguntan ¿Qué puedo hacer? Porque estoy haciendo mucho ejercicio y estoy ganando muy poca masa muscular. Otras personas la ganan mucho más rápido. Ok, voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense, eh, el tema de cómo ganar la masa muscular eh, lo aprendí eh, principalmente de un doctor eh, que es un genio así del metabolismo que se llama el doctor eh, Schenker. Schenker, eh, s eh, se escribe así, eh, doctor Schenker. Schenker, así. ¿okay? Este doctor ah, es un, eh, es un eh, bio, biofísico, eh, conoce muy bien la, la biología interna de las células, cómo funcionan, el sistema nervioso y demás. Y yo, pues, ha sido como uno de mis mentores, alguien donde yo he aprendido mucho, este, porque son, son mentes así brillantes, ¿no? Este, y una cosa que aprendí, porque él es un fanático del ejercicio y le gusta levantar su masa muscular, es que para, para uno poder construir músculos, eh, hay ciertas cosas que uno tiene que tomar en consideración. Lo primero es que los músculos se construyen porque cuando usted está ejercitando un músculo, digamos que esto es un músculo, ¿verdad? Un músculo, cuando usted lo ejercita, eh, ese músculo sufre algunas eh, micro laceraciones. Son unas pequeñas laceraciones donde el músculo queda un poco lacerado. O sea, tú haces ejercicio, ejercicio y ese dolor que le da que por el ácido láctico eh, significa que hay unas laceraciones ahí. O sea, hay partes del músculo como que se rompieron un poquito, ¿no? Se llaman micro laceraciones. Ahora, esa misma micro laceración que tiene su pequeño mensaje de dolor, ¿no? Eh, él le da un mensaje al cuerpo de que tiene que construir eh, más músculo eh, para reemplazar ese y reforzarlo, ¿no? Eh, así que ese mensaje hace que este músculo empieza a crecer. Ahora el músculo se empieza a poner más durito y más grande, ¿no? Así que la forma en que el, en que el, el músculo crece es que el ejercicio mismo va produciendo ciertas microlaceraciones y eso crea entonces eh, una necesidad del cuerpo de reemplazar eso, inclusive de reforzarlo, porque el cuerpo está acostumbrado a adaptarse. La forma en que estos cuerpos humanos sobrevivan en este planeta es que se adaptan, ¿no? Este, ahora, según una persona va eh, creando eh, esa función de crear más músculo y va creando más masa muscular, ¿no? Pues en verdad lo que está pasando en el cuerpo es que está disparando la función anabólica, ¿ok? Anabólica. Muchos de ustedes han oído de los atletas que usan anabólicos, que son medicamentos químicos que aumentan el anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? El anabolismo es la creación de nuevo tejido. Ahora, el contrario de anabolismo, que es construcción, cuando tú quieres crear más músculo, tú quieres crear anabolismo, porque tú quieres crear más construcción. Ahora, el contrario de, 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 de la función anabólica, sería la, la función contraria que sería catabólica. Catabólica quiere decir destrucción, destrucción, ¿ok? Ahora, ¿Qué tiene que ver todo esto de construcción que es anabolismo y destrucción que es catabolismo? Pues tiene todo que ver, fíjense. Las personas que tienen un sistema nervioso pasivo, un cuerpo de sistema nervioso pasivo como yo, eh, pues tenemos mucho anabolismo de forma natural. O sea, es más fácil para mi cuerpo que es pasivo, el sistema nervioso, es mucho más fácil construir músculo que lo que sería para alguien que tiene un sistema nervioso excitado, que es un cuerpo mucho más catabólico. La persona que tiene eh, un sistema nervioso pasivo en su cuerpo, que heredó un sistema nervioso pasivo, porque eso es algo que hereda, pues tiene mucha más facilidad de construir músculo, más fácil, porque está en una función anabólica. El sistema pasivo está en la función anabólica, que es la función de construir. Y el sistema nervioso excitado está al revés, está en la función catabólica, que es la de destruir. Por lo tanto, para una persona que tiene un sistema nervioso pasivo, ¿verdad? Pues basta 
con, uh, como ya está en una función anabólica que es de creación de musculatura que la está haciendo de forma natural, eh, pues básicamente basta con que esa persona empiece a comer más carne, más grasa, más huevo, algo de carbohidrato para que tenga suficiente insulina y demás, este, porque sin insulina tampoco hay anabolismo, o sea usted no puede construir músculo si hay baja insulina. Así que lo, el peor momento para usted ponerse una dieta ultra baja de carbohidratos sería cuando está tratando de levantar músculo porque necesita insulina para que la insulina le ayude a crear células nuevas, ¿no? No hay músculo nuevo ni células nuevas eh, ni construcción nueva si no hay insulina porque la insulina es una hormona que construye, ¿verdad? Obviamente si usted come muchos carbohidratos <risa> refinados, pan, harina, arroz, papa, dulce y demás y crea mucha insulina y no está haciendo ejercicio, pues lo único que el cuerpo va a poder crear va a ser grasa, ¿no? Eh, y eso no es lo que usted quiere, usted no quiere la grasa, usted quiere el músculo. Pero eh, la dieta correcta para una persona eh, que quiere eh, eh, realmente levantar la musculatura no sería la dieta 3x1, sería más bien la dieta 2x1, ¿no? La dieta 2x1, y esto es como lo que recomienda el doctor Schenker, ¿no? Eh, que uno dice dos alimentos tipo A, que puede ser carne, queso, huevo, todo este tipo de cosas aquí vegetales, ensaladas y algo de los E, que sería más que nada almidones como decir papa, camote, eh, 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 algo que tenga almidón porque esta parte de almidón es la que va a levantar la insulina y la insulina se necesita para que la grasa que esté aquí, la grasa que esté acá en la carne, en el queso, en el huevo, lo que sea, eh, e inclusive eh, 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 esa grasa se pueda incorporar, fíjense. La, la, la solución que ofrece el doctor Schenker para las personas que quieren levantar mucha musculatura es que tienen que aumentar su consumo de proteína, grasa y carbohidratos. Entre los carbohidratos el menos recomendado es el azúcar, ¿no? Pero los almidones, qué sé yo, eh, eh, la papa, eh, eh, el camote, eh, algunos que, que, que lo toleran bien, el arroz y demás pues estaría bien, ¿no? Ahora, dice el doctor Schenker y yo estoy completamente de acuerdo con él porque veo la ciencia que hay detrás, que lo que hay que reforzar bastante es la grasa, ¿no? Porque para hacer eh, medio kilo de, de músculo se necesitan algo así como 40.000 calorías. Eh, generalmente dicen que un, una, un medio kilo de grasa, pues calculan que son como 3.000 calorías, ¿no? Eh, por eso la persona que quiere adelgazar pues erróneamente empiezan a cortar calorías, que no funciona, pero eh, las personas que, que quieren levantar el músculo, la forma de darle más eh, energía al cuerpo para que haga grasa, hay que aumentar la grasa. Así que básicamente una dieta 3x1 donde vamos a tener acá una buena porción de grasa, grasa, proteína, ¿eh? aquí vamos a tener vegetales, ensalada. ¿Por qué? Porque esto tiene vitaminas y minerales que son necesarios para la construcción de músculo. Y acá vamos a tener alguna fuente de alimentos que sean más almidones para que levante la insulina. Porque para construir músculo hace falta insulina. Entonces, si usted tiene un sistema nervioso excitado, va a ser bien importante que usted trate de tranquilizar el cuerpo y le dé magnesio y le dé potasio para que se tranquilice un poco. Porque si está muy excitado, el cuerpo se pone catabólico, el excitado, y rompe el músculo. Y usted lo está haciendo y el cuerpo se lo rompe. Así que para evitar eso, si tiene un sistema nervioso excitado, tiene que suplementar con magnesio y potasio. Si tiene un sistema nervioso pasivo, no se tiene que preocupar con nada, es solamente ponerse a hacer ejercicio y balancear su dieta entre estas tres partes. Si hace eso, usted puede construir la musculatura y en menos tiempo y con más efectividad. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.